是书香世家，论才华，我也是数一数二的。可，可研究了这么久，却连比邻的边都摸不到。他落中下成才一个，凭什么能拥有比邻？银流鼻，背的我都快梦游了。这方法真的有用吗？青莲以笔的才情本就来自李白，了解李白是增加你们默契的最佳方式。以你的水平，现在背这首还太早了，换个简单的吧。哎，劳逸结合，让我歇会儿行不行啊？行啊，等诸葛家的人找上门，你这辈子也可以直接歇了。那个，我一时半会儿也练不成，咱们能不能再找几个帮手啊？诸葛家在比邻界势力滔天，别人躲还来不及呢，怎么可能与其作对？我怎么刚进新手村就遇见大 boss 啊？既然不想背诗，那就先学点别的吧。嗯。每只比灵的能力，都与它蕴含的才情有关。根据敌人施展的能力，推测出比灵的来历和特点。交手时加以针对，胜算就会更大。嗯，这对我来说更难吧？记住我说的话。嗯、好。诸葛长青的《凌云笔》，练自汉代的司马相如。他写的汉赋，被汉武帝称赞“飘飘有凌云之气”，所以《凌云笔》能呼风唤雨，而且如汉赋般气势宏大。哎，哼，想要胜过他，你就得像他老婆卓文君那样，给他解篇修书。是诀别书吧？秦上在玉而心生代故，呃，诸贤断明镜缺，朝露夕方时歇，白头吟伤离别，呃。可惜你的永续笔是谢道韫的，这招用不了啊。你说的没错，看来你不仅知道卓文君的诀别书，也对我的永续笔有所了解。哈哈哈那当然，东晋才女谢道韫曾用“未若柳絮阴风起”形容空中飘雪，当时被奉为一绝。永续笔自然是非他莫属喽。哼，还好之前因为想多了解一下小荣，在鞠老头那里。旁敲侧击问到了答案，<笑>真是有备无患呢、啊。<笑>说的没错，他笑了，他笑了
，云想一场花想容，春风拂面露华浓。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。身无彩凤双飞翼，心有灵犀。有这闲工夫想东想西，不如多花点心思去研究李白。别总是这么打击人嘛，又是笔种主人，又是笔种立的，这个笔种到底是啥意思啊？笔种主人把锁链的笔灵藏在一处隐秘之地，称这个地方为笔种。后来他不再亲自周游天下练笔，而是守在笔种之内，派笔种立代替自己四处寻访。哎。这个我知道，学名叫发展下线。嗯，呃，哎，那这些笔灵什么朝代都有，看来笔种主人一定活了很久啊。难道练笔还附带修仙效果？他老人家胸怀天下，志存高远，是个有高境界、大智慧的人，能练成半仙之体也是理所应当。普通笔种力是做不到的，像你这种人更是没可能了。喂，你夸他就夸他，干嘛拉踩啊？更何况我也没看出他哪儿境界高。你连神会都做不到，当然理解不了。我确实没这方面天赋，但一码归一码。你说他是为人民谋福祉了，还是为社会做贡献了？啊，他练笔、藏笔、壮大组织，都是为了一己私欲嘛。他老人家护住许多文化能传承至今，当然是贡献。哼，说的再冠冕堂皇，也只是自己拿来收藏。文化如果永不见天日，真的算传承吗？可是，好好的精魂被炼成笔灵，要么被禁锢在笔种，要么被人驱使，也太可悲了。怪不得李白的青莲笔要飞离无间，他才是真正的神仙心态。你别生气啊！我刚才只是胡说八道的。像我这种人，哪能看透笔种主人的心思啊？<笑>安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心眼吗？啊！<笑>现在你可以接着背《梦游天母吟留别》了。啊？呃，什么意思啊？哎，你还生气吗？别生气了，我好好背诗还不行吗？喂，等我一下啊！赵叔叔，真不好意思啊，还有件事想麻烦您。之前古笔研究圈聚餐，有一位很懂行的秦小姐，您还记得吗？啊，我想请您帮忙约她出来见个面。我这里有支笔，她一定很感兴趣。小荣，这么晚了，你回去休息吧。嗯，今天要看着你，我就不回去了。告诉我你寝室的房间号，这样就能随时赶到了。啊！你一个女孩子，这算什么事儿啊？啊？呃，我带你去别的地方。啊。美女啊，你想的可以啊，不是你想的那样。你好，我叫严正，颜真卿的颜，正通人和的正。我叫韦小荣，好名字。别客气，快坐。我认识小楼这么久啊，还是第一次见他身边有女孩。真是难得啊！我跟你说啊，他这个人，看两台机子。
其实晚上随便用。想喝点什么？奶茶还是汽水？可以给我来一杯热水吗？没问题，稍等。来来来啊、多喝热水，不仅养生，还能变美。嗯、看到我上网，觉得很稀奇吗？就是觉得你们跟这种俗世画风不搭。俗世啊，其实挺好的。我们这种人，从小就是永无止境的训练，想做些俗事都难。哇，来来来，学学我劳逸结合嘛，我教你打游戏好不好？嗯，好。嘿嘿，欢迎来到我的领域。你之前真的没玩过吗？学的也太快了吧！比操控比零容易多了。你教我的我已经学会了，你该学的也该继续了吧？哦，好。目前看来，青莲以笔的能力是将李白诗中的意象具象化，他的诗意象非常丰富，使用得当，威力会很大。哎，那我岂不是背会的诗越多，能变的就越多？不仅要背。还要懂，那才有用。嗯，我不会让你失望的。海客谈瀛洲，烟涛微茫系难求。月人与天母，云霞明灭霍可堵。水淡旦夕生烟，烈缺霹雳。白发三千丈，眼愁四个长。不知明镜里，何处得秋霜？大雨冲天，摧兮力不济。徐风兮兮，万事犹复桑兮。传子，若迷王兮，谁为出替？嗯，又是绝命师，我怎么总梦见？嗯，才十点半，他这个年龄怎么睡着的呀？哎，她可不是你平时认识的那种普通女孩，真是情人眼里出西施。能像普通人一样好好睡觉，对他来说也很难得吧？哎，说实在的，像他这种女生，在网吧哪能待得下去啊？你约会也别光顾着自己爽啊！接下来怎么办啊？难道让他每天都跟我来这儿吗？我，你是真敢想啊！老话说得好，他好你也好，只要他高兴，去哪儿不行啊？嗯，有道理。男人不能说不行，哎，老爷，不愧是你，好说，知无不答。老爷，再给我拿瓶水。哎，马上啊！现在我已经可以跟青莲一笔共鸣了，又背会了许多诗。如果再拿回无心散拙，自保应该没问题。至少不用辛苦他一直跟着我。好吧，跟着我其实也挺不错。喂，周老师，这晚打扰您，真不好意思啊。哦，罗同学呀、啊，哎，我有个朋友特喜欢毛笔，想看看那只无心散拙，能不能借他把我眼福啊？呃，这不巧了，郑和也有个喜欢毛笔的朋友，他下午刚把无心散桌接走。啊，这样啊，曲老师再见。郑和又坏我的事，你最好是乖乖还给我。你、嗯，这么晚能去哪儿啊？哦、啊，我知道了，老爷。我出去办点事儿，我帮我照顾好他。哎，大半夜的，你把人家丢下去办什么事儿啊？我现在的大学生都这样谈恋爱了吗？看来我那些话都白说了呀。
，研究毛笔，八成还是来这儿了。哎，门没锁。怎么黑乎乎的？难道我猜错了？啊、我靠！摔死我了！相比，无心散竹似乎炼化的要慢一些。郑和，他他这是怎么了？不过没关系，估计一会儿就成功了，变成我的笔头，你还是很有福气的。哼<笑>！炼笔童竟然还要用活人做材料，那郑和这小子岂不是没命了？目前还没炼成。应该有救。虽然这货总是一副欠扁的德行，但毕竟人命一条，他不仁我不能不义呀、啊。这就叫可取，叫小荣来帮忙。等他过来，没准都练完了。可这女人一看就是个狠角色，我去救不得把自己也搭进去啊？你胆子不小啊！什么人？连诸葛家的人都敢动，真是活腻了！哼，小弟弟，大晚上不回家睡觉，跑来跟我开什么玩笑？我像在开玩笑吗？现在老李很生气，后果很严重。啊、是这小子主动拿着无心散竹找到我，我看他连比林鹤有灵气的毛笔都分不清，还以为是什么都不懂的局外人，所以就、啊、所以就顺便拿来练笔童、啊。你闯大祸了！他、啊、行放我一马，小女秦怡愿为诸葛家效犬马之劳。他上当了，他上当了！果然如小龙所说。这诸葛家没人敢惹呀<咳>！现在就把人交给我带走，事后我可以在老爷子面前替你美言几句。嗯、老爷子？当然，除非老爷子开恩，否则谁也救不了你。<笑>你笑什么？<笑>臭小子，敢哭！看我林小比的厉害！三有马使不上力气，这能力也太变态了！哎呀呀，小弟弟，你演技不错嘛。可是老李什么时候成老爷子了？撒谎可是要受惩罚的。嗯，不管你体内是什么比例，既然你亲自送过来，我也不能辜负你的好意，只能杀了你，把笔收下了。